ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென்ல உள்ள சிக்ஸ் டு டென் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் சிக்ஸ்த்து சம் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வென் டேக்கன் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அண்ட் மல்டிப்ளைட் பை டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டோட்டல் அப் டு செவன்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு மூணு கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா கான்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா அடுத்த நம்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டீஜர்ஸ் மீன்ஸ் நம்பர்ஸ் எனி நம்பர்ஸ் ஓகே மைனஸாக இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா இதுக்கு பேர் தான் கான்சிக்யூட்டிவ் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் இந்த பக்கமும் போகலாம் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இன்டீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நமக்கு வேண்டாம் பாசிட்டிவே நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஓகே நான் அந்த இதில் எந்தாவது மூணு நம்பர் வென் டேக்கன் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டாங்க இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னா அடுத்தடுத்த நம்பர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்னா அடுத்த நம்பர் டூ அடுத்த நம்பர் த்ரீ அந்த மாதிரி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த மூணு நம்பர் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொஷனில் இப்போ அதில் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்தா அடுத்த நம்பர் நான் என்னவா எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர்ஸ் ஆர்டர் பாருங்கள் ஒன் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்பர் அடுத்த நம்பர் டூ எப்படி வந்துச்சு இதோட ஒன் ஆட் பண்ணுறதுனால வந்திருக்கு அதே மாதிரி இதோட ஒன் ஆட் பண்ணுறதுனால அடுத்தடுத்த நம்பர் ஸோ ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறதுனால தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா அடுத்த நம்பர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அடுத்த நம்பர் நான் என்னென்னு எடுக்கணும் இதோட ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் இதோட ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ அந்த மூணு நம்பர் நம்ம என்னவா எடுக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் எடுக்கணும் புரியுதா காமனாக எடுக்கணும்னா இப்போது இந்த மூணு நம்பர் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு நம்பர் அண்ட் மல்டிப்ளைட் பை டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூவால் மல்டிப்ளை ஆகுது செகண்ட் நம்பர் த்ரீயால் மல்டிப்ளை ஆகுது தேர்ட் நம்பர் ஃபோரால் மல்டிப்ளை ஆகி டோட்டல் அப் டு செவன்டி ஃபோர் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த ஒரு ஒரு நம்பர் கூடயும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் செவன்டி ஃபோர் டோட்டல்னா அப்படி தானே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் செவன்டி ஃபோர் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுற வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே நம்ம ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுவோம்லே அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஈக்குவேஷன் அப்படி இருக்கும்போது ஃபைன் த த்ரீ நம்பர்ஸ் இந்த மூணு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இதிலே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அப்புறம் அந்த மூணு நம்பரும் கிடச்சிரும் கிளியர் ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொன்னோம் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் லெட் த த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் பி எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அடுத்த நம்பர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன எடுக்கிறீங்களோ அடுத்தடுத்த நம்பர் கூட ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அப்போ தான் த்ரீ நம்பர்ஸும் நம்ம கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் நம்பரை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி தேர்ட் நம்பரை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி அது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் செவன்டி ஃபோர் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நான் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபோர் இடையில ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன் தெரியுதா ஏன்னா டோட்டல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஸோ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் டூ சார் வந்து எயிட் ஈக்குவல் டு இந்த செவன்
ஸோ இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் சம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெண்ட் ஆன் அ ஃபீல்டு ட்ரிப் ஓகே ஃபீல்டு ட்ரிப்னா ட்ரிப் போகிறாங்க ஸ்கூலில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாங்க அடுத்து சிக்ஸ் பஸ்ஸஸ் வே சிக்ஸ் பஸ்ஸஸ் வேர் ஃபில்டு டு கெப்பாசிட்டி அண்ட் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் டு பி ஹேட் டு ட்ராவல் இன் அ வேன் அதாவது அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எத்தனை பஸ்ஸில் போகிறாங்களா ஆறு பஸ்ஸில் போகிறாங்களா அப்போ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆறு பஸ்ஸில் போகிறாங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் ஆனால் அந்த ஆறு பஸ்ஸும் ஃபில் ஆகி இன்னும் ஏழு ஸ்டூடெண்ட் பாக்கி இருக்காங்க அந்த ஏழு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வேனில் போகிறாங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் தேர் இன் ஈச் பஸ் அப்போ ஒரு ஒரு பஸ்லேயும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் தான் இப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியான்னு பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஏழு பேர் மீதி இருக்காங்க கரெக்டாக அப்போலேருந்து அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டா வர ஆன்சர் தான் பஸ்ஸில் போனவங்க டோட்டல் அந்த வர அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து செவனை மைனஸ் பண்ணால் வர ஆன்சர் தான் வந்து எனது பஸ்ஸில் போனவங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து பஸ்ஸில் போனவங்க எத்தனை ஆறு பஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆறு பஸ்லேயும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறாங்க இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு பஸ்ஸில் எத்தனை பேர் போனாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் பஸ்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஒன் பஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடட் பை சிக்ஸ் கரெக்டாக அவ்வளோதான் இது பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இதான் வந்து கான்செப்ட் இதோட கான்செப்ட் இப்படியும் போடலாம் டேரெக்டாக போடுறது தான் இப்படியும் போடலாம் எப்படி போடலாம்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சிக்ஸ் பஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைனலாக நம்மள நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் பஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் தான் எழுதணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை இந்த இது வந்து நம்ம இந்த சம் வைஸாக போகணும் இல்லையா ஸ்டெப் வேணும் இல்லையா அதனால் நான் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இப்படியே ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதா தான் முடிச்சிடலாம் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன் நான் சரிங்களா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பஸ் ஒரு பஸ்ஸில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா அதை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சிக்ஸ் பஸ் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஒரு பஸ்ஸில் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஆறு பஸ்ஸில் அப்படிங்கும் போது நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் இல்லையா சிக்ஸும் எக்ஸும் அப்போ ஆறு பஸ்ஸில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென்ட் இன் வேன் வேனில் வந்து ஏழு பேர் போகிறாங்க அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதுன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கரெக்டாக எப்படி நம்மளுக்கு வரும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் பஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சிக்ஸ் பஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் வேன் இதுதான் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சிக்ஸ் பஸ்ஸுங்கிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் வேனுங்கிறது செவன் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் வருமா அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு செவன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் டிவைட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் வந்து தேர்ட்டி பேலன்ஸ் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் போட்டால் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்மளுக்கு தேர் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் பஸ் ஸோ ஸ்டெப் வைஸ் போட்டால் இந்த மாதிரி போடணும் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ
how many pencils did he sell அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ இந்த சம்மை பார்த்தா தெரியுது ஃபஸ்ட் இதுலேயே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த பென்சிலை வந்து நான் எக்ஸுனும் இந்த பால் பெண்ணை வந்து நான் ஒய்யுனும் எடுத்துக்கிட்டா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென்சில் அண்ட் பென் வந்து டுவெண்ட்டி டூ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா நம்ம இதை சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் ஒய் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒய் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ணவே முடியாது இன்னும் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் கொஷின் இல்லை இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஆன் அ பர்டிகுலர் டே ஹி இஸ் ஹேபிள் டு செல் த பென்சில் அதாவது பென்சிலும் பெண்ணு வைக்கிறாங்க பென்சில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஒரு பென்சில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அடுத்தது ஒரு பெண் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் த்ரீ எயிட்டி ருபீஸ் அதாவது ஒரு பென்சில் வந்து பதினஞ்சு ரூபா ஒரு பெண் வந்து இருபது ரூபா இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் எனது த்ரீ எயிட்டி அப்போ எவ்வளோ பென்சில் எவ்வளோ பெண்ணு நம்மளுக்கு தெரியாது அதுதான் எனது எக்ஸு ஒய் அப்போ இதில் இருந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி புரியுதா அதாவது அந்த அமௌண்ட்டோட நம்ம எத்தனை வாங்கியிருக்கோமோ அதே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம்ல இப்போ ஒரு ஆப்பிளோட விலை வந்து அஞ்சு ரூபான்னா பத்து ஆப்பிள் நம்ம வாங்குறோம்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பண்ணிக்குவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு பென்சிலோட விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபா பெண்ணோட பென்சிலோட விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபான்னா எத்தனை பென்சில் வாங்கியிருக்காங்கன்னே தெரியாது அதுதான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் அதுதான் டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து த்ரீ எயிட்டி இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு கரெக்டாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஒன்று இருக்குது ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தடையும் போடலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரும் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் போட போகிறோம் ஏன்னா வந்து எப்பயுமே நம்ம இது வந்து ஆல்ரெடி நான் எக்ஸைஸில் ஒரு சம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து உங்களுக்கு புரியும் இந்த சம் என்னென்னா இப்போ வந்து ரெண்டு வேரியபிள் இருக்க மாதிரி நம்ம நம்மளுக்கு கிடையாது ஒரு வேரியபிள் தான் ஒன்று எக்ஸ் இருக்கணும் இல்லை ஒய் இருக்கணும் அப்போ தான் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா எப்படி போகணுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் போட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னெல்லாம் டீட்டெயில் சொன்னாலும் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் அண்ட் பென்சில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ லெட் த நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் பி எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் லெட் த நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் பி ஒய்னு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் எனது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஏன்னா வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்தாங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஒன்று இதில் எக்ஸை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஒய் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் இல்லைனா ஒய் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் நான் வந்து ஒய் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் வேணா எக்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஒய் அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் எக்ஸ் வருமா அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எக்ஸ் இது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் ஒய் கிடச்சிடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பென் வந்து ருபீஸ் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பென்சில் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் த்ரீ எயிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணணுமா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பென்சில் வந்து எக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஒய்யோட வேல்யூக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எக்ஸ் நீங்கள் போட போகிறேன் அப்போது இந்த ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக எக்ஸ் ஆகிடுமா அப்போ நம்ம ஈஸியாக எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல அப்படி போடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கே எக்ஸ் வச்சுட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒய் போட்டாலும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒய் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக ஒய் ஆகிடும் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணணும் ஓகே உங்கள் இஷ்டம் அது ஸோ இப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் சால்வ் பண்ண
x, y. Mathira koda di the matto. Saringla. One me prasanella, nala clear on will understand Iakona nakana in the summer. Note panikonga, next sum number poidla. Okay, next is some paranga. Draw the graph of the lines y is equal to x, y is equal to 2x, y is equal to 3x, and y is equal to 5x. Ethana, 1, 2, 3, 4 graph. On the same graph sheet, in solitanga. Apo, Tanitania drop on a graph. One graph sheet, like the other line drop on. Adthana solitanga. Is there anything special that you find in these graphs? Abdin kater kanga. First number drop on the couple of the line is special. I reckon then park on number. Seringla. First paranga. Number graph note line the potano. Y equal to x. First y equal to x. I mean, number first plotting points when only other first number on the Kandu put it no plotting points in a bint. If you do the meaning in an hour tabler column, Marie Porra, add to the points could the kangana. Y is equal to two x. Now, we will draw the plotting points first. We will draw the line. Then, we will draw the graph. First, y equal to x. Now, we will draw the x. Now, we will draw the x. 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 Now, we will draw the x. We will draw the y values. We will draw the y values. Now, we will draw the y values. Now, we will draw the x. We will draw the y values. Correct? Add in the line. Now, if you have 2x, you can see x is minus 2 and multiply it. Now, you can see 2y. Then, 2 into minus 2 is minus 4. 2 into minus 1 is minus 2. 2 into 0 is 0. 2 into 1 is 2. So, this is the same. Okay? Add in the same. 3x. Then, x is the same. You can see 3 into minus 2. 3 into minus 1 அந்தமாரி வரும் அதாது இங்க 3 y நார்த்தும் அப்பு 3 into minus 2 வந்து minus 6 3 into minus 1 வந்து minus 3 3 into 0 வந்து 0 3 into 1 வந்து 3 அந்த மாதிரி அடுத்து வந்து 5x நின் சொல்லி இருக்காங்க அப்பு x வந்து x எல்லாத்தே நான் 5 யால மல்டிப்பலை பண்ணாதான் y ஓட வாலி வரும் அப்பு minus 2 into 5 வந்து minus 10 5 into minus 1 வந்து minus 5 5 இப்பு நம்ப plotting points எல்லாமே கண்டுப் புடுச்சாத்து இதை தனித்தனியா நம்ப வந்து plot பண்ணும் ஒரே graph sheetல இது ஒரு line, இது ஒரு line, இது ஒரு line, இது ஒரு straight line வரப்போது நம்மலுக்கு okay வா சு நான் வந்து இங்க பாருங்க இந்த மாறி எழுதி வைத்திருக்கேன் நாலு பக்கம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து x, இது x dash இது வந்து y இப்போம் first இந்த points நான் plot பண்ணப் போகிறேன். இந்த point என்னது minus 2, minus 2, minus 1, minus 1, 0, 0, 1, 1. இதை first நான் plot பண்ணிருக்கிறேன். சரிங்களா? So first, minus 2, minus 2. x-axisல minus 2, yலியும் minus 2. அப்பு இங்கப் போட்டுலாம். So எடுதிக்கிறேன் minus 2, minus 2. அடுத்து பார்த்தீர்கள் minus 1, minus 1. So, இங்கே வருமா, minus 1, minus 1. அடுத்து பார்த்தீர்கள் 0, 0. அடுத்து பத்திக்கு நான் 1,1. அவளதான். சோ, ஒரு லைன் வந்து நான் plot பண்ணிட்டேன். இதை first நம்ம வந்து join பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நல்லா வந்து extend பண்ணிய join பண்ணிக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனைக் கடையாது. நான் வந்து join பண்ணிட்டேன். ரெண்டு side arrow mark போட்டு இந்த straight line நம்ம எழுதிருன்னும் அடுத்த அதே மாறி இப்போ இதுக்கு வாயினும் y equal to 2x இதுக்கு என்ன plotting points minus 2, minus 4 minus 1, minus 2 0, 0, 1, 2 இப்போ இந்த points வந்து plot பண்ணா ஒரு straight line கடைக்கும் y is equal to 2x அப்படியின்ட அதையும் நம்ப பண்ணிடுவோம் so minus 2, minus 4 so அங்கருக்கிற points தான் நான் இங்கு விடைய plot பண்ணப் போகிறேன் சரிங்களா so minus 2, minus 4 உங்கும்து கீல வரும் அப்போ இங்க points எடுதிக்கலாம் minus 2, minus 4 அடுத்து பார்த்தீர்கள் minus 1, minus 2 இங்க வருது minus 1, minus 2 அடுத்து வந்து 0, 0 ஏற்கனேன் வேங்க மார்க்கம் நினாக இருக்கிறேன் கொஞ்சு dark வைச்சுக்கிறேன் சரிங்களா points அல்லா நல்ல correct dark வைச்சுக்கும் அப்பதான் join பண்ண முடியும் இல்லனா வேற வேற pen color வைச்சுந்தீர்கள் 
இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும் சரிங்களா எங்கே இருக்குது அந்த நாலு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் போட்டது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதையும் நம்ம வந்து இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் ரெண்டு சைடு ஆரோ மார்க் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட பேர் என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அதையும் நான் எழுதிட்டேன் எங்கே வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை நீங்கள் எங்கே எழுதிக்கலாம் இங்கே எழுதி எங்கே வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இப்படியே எழுதுகிறேன் இப்போ அடுத்த ப்ளாட்டிங் எனது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ்க்கு ட்ரா பண்ணணும் இதோட ப்ளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்து ஒன் கமா த்ரீ ப்ளாட் பண்ணிடலாமா இதையும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ப்ளாட் பண்ணிடலாமா ஸோ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அதுக்கும் வருது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காகவே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒன் கமா த்ரீ ஸோ ஒன் கமா த்ரீங்கும் போது இங்கே வருது இப்போ நம்ம அந்த நாலு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடலாம் எந்த நாலு பாயிண்ட்டை இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு இந்த ஆரிஜினோட சேர்த்து ட்ரா பண்ணோம் ஏன்னா ஆரிஜின் இதுக்கும் வந்திருக்கு இல்லையா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேலை வச்சு பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் வருது பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இதோட பேர் என்னதுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இப்போ மூணு வரைஞ்சிருக்கேன் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வரையணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் வரைஞ்சிடலாமா ப்ளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டென் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஃபைவ் இதை வந்து இப்போ நான் ப்ளாட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் டென் வந்து இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இங்கே இங்கே வந்து வச்சுட்டு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் டென் அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ வந்திருக்கு ஸோ அதை அதையும் இந்த சென்டரோடு ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் இங்கே இருக்குது ஒன் கமா ஃபைவ் இங்கே வருமா நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட வேண்டியது தான் நல்லா இப்படி வச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் நல்லா டார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி வேறு வேறு கலர் பென்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ இந்த ஆரிஜின் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மொத்தம் தெரியுதா உங்களுக்கு கிளியர் இப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் டூ இந்த ஆரிஜின் இந்த ஃபோர்த்து பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கும் நம்ம வேறு மார்க் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட பேர் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ கொஷினில் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ரைட் லைன் இக்குவேஷனையும் ஒரே கிராஃப் ஷீட்டில் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து கொஷினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இஸ் தேர் எனிதிங் ஸ்பெஷல் தட் யூ ஃபைண்ட் இன் திஸ் கிராஃப் ஏதாவது ஸ்பெஷல் இருக்கு இந்த கிராஃபில் எஸ் என்னது ஆல் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோ வழியாக தான் எல்லா ஸ்ட்ரைட் லைனும் போதும் கரெக்டாக எல்லா ஸ்ட்ரைட் லைனும் என்ன இருக்குது ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் இருக்கா இப்போ என்ன எழுதிடலாம் ஆல் த கிவன் லைன்ஸ் பாசஸ் த்ரூ த பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ இல்லை பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின்னு போட்டுக்கோங்க ஆரிஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோ வழியாக தான் எல்லாமே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நைன்த்து செம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம தனித்தனியாக வரையவும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே கிராஃப் ஷீட்டில் வரைய சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா கிராஃபும் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸ்கேல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஆரோ மார்க்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராஃபில் நான் ஒரு ஒரு செம்லையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் கிராஃப் வரையும் போது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த சம் பார்த்துடலாம் அடுத்த சம் பாருங்கள் கன்சிடர் த நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் பாலிகன் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் த பாலிகன் டேப்லெட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம என்ன சொல்லணுமா ஒரு பாலிகன் பாலிகன்னா என்னது இட்ஸ் அ க்ளோஸ்டு ஃபிகர் கரெக்டா
to draw a graph illustrating the relationship between the number of angles and the number of sides of a polygon. This is the graph draw the relationship number of angles and number of sides of the relationship. First, we will take a look at the data. Name of the polygon, number of angles, number of sides. This is the table column. So, first, we start with the triangle. This triangle is the start. Where are two sided polygon? We will make the straight line. We will make the polygon. 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 Now, now, let's look at this triangle. How many angles are you going to see? 1, 2, 3. That's where you are going. How many sides are you going to see? 1, 2, 3. That's where you are going. If you look at the four sides, it's called quadrilateral. It's not a rectangle, square. I'm going to use the general name. Quadrilateral. Now, if you look at quadrilateral, how many angles are you going to see? 4 is 4 sides. 4 angles, 4 sides. Okay, next. Add to the pentagon. Pentagon number can then tell you a five sided polygon. Up of dinner, five angle recon or the letter side recon or the angle recon or the five angle and five sides. Okay, next. Add to the hexagon. Hexagon pathing on our side recon, our side and our angle recon. One, render, moon, null, and jar. Up our side recon. Add to the number of array were the day for a heptagon, octagon, nanogon, tentagon of dinner, decagon. Nah, anda nipati tak? Heptagon orang, octagon, eight side orang nipati tak? Okay, ni yang mana? Ini dah edam ukuran kerja, ini orang kerja stop pan lah, orang guys tu. Okay, ini apa yang nak suri kerja? Nah, ini points lah, anda plot pan suri kerja. Ini points apa sahaja beri dikla, mana ini anda x ini y ni edukla, number of angles x no, number of sides anda y ni edukla. Apa ini orang points? Enam orang, three koma three, four koma four, five koma five. Ada yang edukla, three koma three, four koma four, five koma five, six koma six, seven koma seven, eight koma eight. Now, we will plot the graph sheet in the graph sheet. Now, we will see that there is no positive. Is there any negative? No. What are we doing? We will draw the graph sheet. We will add the positive side number. We will add the positive side number. Okay? So, here is x, x dash, sorry, x dash, y, y dash. Origin is added. Okay? We will add the values in x. Now, we will add the values. Now, we will plot the points in the graph. That is why we will plot the points in the graph. This is x, number of angles, number of sides. That is the scale. How do we plot the x-axis 1 cm is equal to 1 unit. y-axis 1 cm is equal to 1 unit. Do you see? Now, we will plot the points in the graph. First point, we will plot the points in the graph. 3 comma 3. So, 3 comma 3 is the same. 3 comma 3. So, we can write 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, how do you join it? Let's see how we join it. Let's note it. In the graph, we will extend the two sides. That's why we have to extend the two sides. Now, 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 we have to extend the two sides. Sorry, we have to extend the starting point. We have to extend the two sides. Now, we have to extend the two sides. Now, we have to extend the two sides. Anak lama mana pernah na ini untuk ray marida beraya mudiyo. This ingga dah arrow mark pono ingga arrow mark pada kuada. Seringla, ini untuk ini dorang stop pai ni. Tu kapan kila erang kuada. Ena polygon pating na three side lada start aga. Seringla, ipun nama untuk graph untuk drop panito. Ipun itu untuk relation ni nen kekerangan. Enna relation untuk ngulik teri ida abdin. So itu relation pating na ini dar line straight line ora equation abdin arto. Abdin na enna arto na y is equal to x nam berdalama. ये ना इंगा x value y value वंदे रेंड में equal आता है रखे अपन हमें इंदा straight line equation वंदे येर दलाम अभी ना रखो इपो ना मैं ना सोलान पारणगा इंदा straight line उड़ा equation वंदे y is equal to three अभी ना मुझे तेरंजे sorry y is equal to x 
அதாவது x உம் y உம் வந்து ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் நமக்கு என்ன தெரியுதுனா x ஓட value x ஓட value வந்து 3 க்கு கம்மியா போக கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம் x is not less than 3 அப்படி எழுதலாமா x is greater than 3 நம்ம எழுத முடியாது ஏனா greater than 3 னா எவ்வளவு values இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம என்ன எழுதலாம் x வந்து not less than 3 3 விட கம்மியா இருக்க கூடாது அப்படி அர்த்தம் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் இந்த சம் வந்து கிளியரா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்